而且吧，这黄鹅种组的三兄弟呢，不仅外形不一般，生活的地方也很特别。虽然它们的分布区域与闭壳龟属的同属成员巨猿闭壳龟高度重叠，但与普遍喜欢在较低的六百以下海拔区域活动的巨猿闭壳龟不同的是，它们更倾向于有一定海拔的高山雨林环境。喜欢待在海拔六百到一千八百米高湿度的原始高山热带季雨林中，有部分种群会和靴脚陆龟属的成员凹甲陆龟有部分重叠，也有低地分布的种群会和巨猿闭壳龟分布海拔上限出现重叠。加上都属于闭壳龟属成员，所以野外它们也会出现杂交个体，也就是大家常说的巨鹅、琼崖闭壳龟。其中因为布氏在分布海拔环境上耐受力、适应力最强，能去到很低的海拔。所以，野外出现的巨鹅杂交个体中，布氏杂巨猿的比重也是最大的。这仨兄弟的栖息地环境里，参天大树比比皆是，林间温度凉爽恒定，环境阴蔽，落叶层丰厚，常年被雨雾缭绕，亦或湿气逼人。有些区域的雾气大到连阳光都无法完全穿透。这里附身植物和蕨类、藤蔓类植物也非常多，环境的郁闭度也很高。他们较喜欢在晨昏时间段活动觅食，吃饱喝足了就躲在林下的落叶内。那么繁多的花纹在复杂的林地里有着很强的伪装效果。当他们将自己埋起来的时候啊，猛地一看，还真难发现他们。到了雨季，他们的活动范围会扩大，觅食频繁，是一群喜欢下雨的家伙。有些生境更是四季常年都被雨雾洗礼的状态，即便山下没下雨，山上也会有雨雾围绕着，就是看下多还是下少了。林间常有各色各样的野类菌菇、野果和软体动物及昆虫，还有各种各样的小型两栖爬行动物等，都在这三兄弟的菜单上。同时，他们也是机会主义者，也会进食其他动物的尸体。可以说，他们的菜单是很丰富的，又像凹甲陆龟一样有着很高的食菌性，又像其他半水龟、水龟一样荤素搭配的食性，所以他们在自然环境下摄入的营养元素是非常多样的，以至于目前实际上没有什么龟粮是很适合黄鹅的。虽然这三兄弟在栖息地都是优势物种，甚至比凹甲还有优势，但从刚才他们待在那个地方的特殊性和优渥程度来看，他们对环境的要求其实是十分苛刻的，是非常典型的依赖原产地环境气候的物种。他们对温度的耐受性远没有黄猿闭壳龟好，甚至不如巨猿闭壳龟。这便给人工饲养的繁育大大增加了难度，又要高植被郁闭度的落叶堆、幽暗的房野环境，还有温度适度控制刚刚好还稳定，并且它们性格还相当敏感，适应性欠佳，一旦环境有点变化，都有可能造成它们的应激拒食。这就导致啊，有些被捕的野外个体在转移到人工环境后，会出现高度的自我防护状态，甚至会出现长达一年以上的拒食期，伴随免疫力下降、代谢能力和其他身体器官功能失调，即便是顺利开食。如果营养不达标，没有顾及到肠胃和其他内伤因素，也会导致龟慢性衰弱和死亡。还有内寄和原虫病原体爆发，也是导致它们死亡的常见原因。就算成功度过了这些阶段，一个温差变化也可能将把已经稳定下来的个体打回原形。饮食上营养的不全面，也会使得公龟不发情，母龟不下蛋或者蛋质量差。而更有意思的是，黄鹅其实是一种有着择偶观的龟。公龟发情时，如果环境不达标或母龟看不上公龟，也会紧闭壳或者进入逃避状态不交配。之后即便交配带蛋了，环境不够好或出现变动，营养不精细，也会直接影响受精率和蛋的质量。所以大家也经常能听到有人饲养多年的黄鹅，年年交配都不下蛋，或一直下白蛋的消息。而先前圈内疯传的血蛋仪式也正是原此，就因为黄鹅交配难、受精难、产蛋难，蛋苗价昂贵，所以多年前会有人残忍地杀害掉带蛋的野生母龟，取出腹中的血蛋尝试孵化出苗，以为可以偷机取巧，可结果呢，收效甚微。抛开是否受精不说，未成熟产出体外的龟卵本身就不稳定，处于一个未发育完好的状态，很不容易孵化。就算孵出来了，也比正常产蛋孵化出的龟苗体质弱太多，不开食甚至一口不吃，最后直接挂掉。这给那些心狠手辣的人们吃了个闭门羹，谁也不想做缺德、吃力不讨好、还没结果的事儿。对于想取下山龟蛋来牟利的那些人而言，打催产针才是他们的常见套路，对龟伤害小，龟能活，但也能出产。不过，如今血蛋仪式啊，已经过去多年，网传的也都是以前的消息资料。但这事儿吧，一直以来对圈内的负面影响还是相当大的，其中也误伤了一些坚持脚踏实地、正经做繁育的养殖户们，骂他们的人工苗是血蛋